போட்டித் தேர்விற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் நண்பர்கள் மற்றும் வெல்ல முடியும் டெஸ்ட் பேட்ச் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் இனிய வணக்கம் இன்னைக்கான டெஸ்ட் த்ரீயை வந்து நம்ம நல்லபடியாக எழுதியிருப்போம் இன்னைக்கு நாளில் என்ன சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தான் வந்து தமிழ் புத்தாண்டு தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சொல்வதன் மூலமாகவும் அடுத்த வருடம் இருக்கிற தமிழ் புத்தாண்டு நாம் ஒரு குரூப் ஃபோரில் நல்ல ஒரு நிலைமையில் ஸ்டேட் ரேங்கில் நம்ம பாஸ் பண்ணி அடுத்த வர தமிழ் புத்தாண்டை வந்து இன்னும் சீரும் சிறப்பமாக கொண்டணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய நிறுவனத்தின் சார்பாக அனைவருக்கும் ஆட்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்றைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி நடந்து முடிஞ்ச மேக்ஸ் டெஸ்ட்டோடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்கள் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு பத்து சதவீத ஆண்டு வட்டியில் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் ஓர் ஆண்டுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் கேட்குறாங்க பாருங்கள் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஒன் இயர் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஆஃப் இயர்லி இஸ் ரைட் ஓகேங்களா என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கான டிஃபரன்ஸும் மூணு வருஷத்துக்கான டிஃபரன்ஸுக்கும் நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர் பை என்ற ரோல்ஸ்க்கு வேண்டும் பட் அங்கெல்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணது பர் ஆனத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காம்பவுண்டோட ஆனுவல் ஏதாவது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிட்டதில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் பட் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்குறான்னா இது ரொம்ப புது மாடலாக இருக்குது பட் நம்ம நியூ புக்லேயும் ஒரே ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஆண்டுக்குன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கூட்டு வட்டி தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் கேட்குறாங்க ஆனால் எப்படி உங்களுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க இந்த டென் பர்சன்டேஜ் இப்போ இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இதுக்குமே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கேல்குலேட் பண்ணும்போது டி ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரி ஹோல் ஸ்கொயரில் டூ பவர் என்ன வரும் சரிங்களா டின்றது என்னென்னு தெரியும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் வித்தியாசம் பிங்கிறது அசல் ஆறுங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னுங்கிறது ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கைங்க இப்போ கொடுத்துருக்கிற கேள்வியில் கொடுத்துருக்கிற அந்த அப்படியே அந்த எண்களை அப்படியே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு தான் இந்த இடத்துல அசல் பத்து சதவீதம் தான் நம்மளுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ பத்து பை இரநூறு பவர் டூ இன்டூ எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஓர் ஆண்டு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் நம்ம டூ தான் போடும் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூறு பெருக்கல் ஒன்று பை இருபது பவர் டூன் இருக்கு ஸோ பவர் டூனா இதை ரெண்டு வாட்டி எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஜீரோ கீழவும் ரெண்டு ஜீரோ மேலவும் நம்ம அடி கொடுத்துடுறோம் ஸோ பதினஞ்சு ரெண்டோ ரெண்டோ நாலுன்னு ஆகிடும் பதினஞ்சு நாலால் வகுத்திங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பதினஞ்சில் எத்தனை நாள் இருக்குன்னா நாலு மூணு பன்னெண்டு மிச்சம் மூணுன்னு வரும் ஸோ பாயிண்ட் வச்சு மூணில் எத்தனை நாள் இருக்குது அதனால் பாயிண்ட் வைக்கும்போது இங்கே ஒரு ஜீரோ ஆகிடும் முப்பதில் எத்தனை நாள் இருக்குன்னா ஏழு நாள் இருக்கும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு டூன் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ சேர்க்கும் போது ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்போது எனக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா காசு பத்து சதவீத ஆண்டு வட்டியில் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஒரு வருஷத்தில் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு காசில் சொல்லும் போது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வரும்னா மூணு ரூபா எழுபத்தஞ்சி பைசா டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இதை தனித்தனியாக கேல்குலேட் பண்ணி போடுவாங்க பட் வேண்டாம் இந்த ஃபார்முலாவை நோட் பண்ணி வச்சுங்க இந்த ஃபார்முலா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் எக்ஸசைஸ் ஆகும் இதை சம் இருக்குது சரி ரைட்டுங்களா பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இந்த மாடல் இருக்குது இதே மாடல் கிடையாது இதே சம் கிடையாது சரிங்களா ரைட் அடுத்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது கேள்வி எ சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வாஸ் லென்ட் அவுட் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் at the end of 2 years and 3 months the total amount was 55560 find the rate of interest per year adavudhu kadanaga valangapatta asal rupai 48000 ku rendu aandu moonu kaala moonu moonu maada kaalathirku piragu thani vatti moolam perapatta motta thogai 
நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஃபார்முலா பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பீனா அசல் என்னா ஆண்டு ஆர்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ்ஐன்றது தனிவட்டி ரைட் இப்போ கேள்வியில் கொடுத்துருக்கா இல்லையா நாற்பத்தி எட்டாயிரன்றது எப்பவுமே என்னவா இருக்குன்னா கடனாக நீங்கள் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை கடனை வாங்கினாலும் சரி அது என்னவா இருக்குன்னா அசலார் பிரின்சிபலாக இருக்கும் இந்த ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரன்ற அசலை விட கண்டிப்பாக அதிகமாக இருந்தால் அது மொத்த தொகையாக தான் இருக்கும் மொத்த தொகைன்றது ஏன்னா அசலும் வட்டியும் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் மொத்த தொகை அந்த மொத்த தொகை தான் ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபதுங்கிறாங்க ரைட் நம்மளுக்கு அசல் தெரியும் அதனால் இது நாற்பத்தி எட்டாயிரம் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம தான் சொன்னோம் இல்லையா மொத்த தொகைன்றது அசலும் வட்டியும் சேர்ந்தது அப்போ வட்டின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மொத்த தொகையிலேருந்து அசலை கழிச்சிடலாம் ரைட் மொத்த தொகை ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபதுலேருந்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் நீங்கள் இங்கேருந்து இந்த நாற்பத்தி எட்டாயிரத்துலேருந்து இந்த நம்பர் வரது எவ்வளோன்னு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க பதிலாக இப்படி இப்படி செக் பண்ணுங்கள் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்துலேருந்து ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் வரதுக்கு ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா தேவை அங்கே ஒரு ஐநூற்றி அறுபது ரூபா அப்போ ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ரூபா தான் என்னது இந்த கணக்குக்கான தனி வட்டியாக இருக்கும் ரைட் இன்னொன்று இந்த நம்பர் ஆஃப் இயரை ரைட் ரெண்டு வருஷம் மூணு மாதமாக இருக்குது எப்பவுமே இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ண சொல்ல எல்லாமே இயராக மாற்றி தான் கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ இது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு வருஷம் இருந்தால் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இந்த மூணு மாதத்தை வருஷமாக மாற்றுறேன் ஒரு மாதத்தை எப்படி வருஷமாக மாற்றுறது அந்த நம்பரை பன்னெண்டால் வகுத்துட்டோன்னா எனக்கு இது வருஷமாக மாறிடும் இந்த மூ ஒன்னா மூணு ஒன்னாங்க பன்னெண்டு ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் இல்லை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு சொல்லலாம் இது கலப்பு பின்மா இருக்குது பின்னமாக சொல்லும்போது நாலு ரெண்டாக எட்டு எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒம்பது பை நாலு வருஷம்னு சொல்லலாம் ஒரு வருஷம் நாலாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒம்பது பை நாலுன்னு சொல்லுங்க சரியா இப்போ எடுத்து வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த ஃபார்முலா எடுத்து வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் பாருங்க உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக ஒரு ஸ்டெப்பாக இங்கே ஸ்டீம் டே பண்ணிட்டேன் இந்த சால்வ் மட்டும் பண்ணுறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ரைட் அசல் எவ்வளோனா நாற்பத்தி எட்டாயிரம் இந்த நாற்பத்தி எட்டாயிரம் போடும்போது இந்த ரெண்டு ஜீரோ இங்கே கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா கீழே இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிறதால நானூற்றி எண்பது மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அசலை ரைட் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஏன்னா இது இயரில் தான் கன்வெர்ட் பண்ணுறதால இங்கே நாலு ஒம்பது பை நாலு ஹண்ட்ரட் போட தேவை ஏன்னா ஹண்ட்ரட் அங்கேயே கேன்சல் பண்ணியாச்சு ரைட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கணுங்க ஓகேங்களா இங்கே நாலாவது வாய்ப்பட்டு இதை அடிச்சிடலாமா பாருங்கள் நாலு ஒன்றா நாலு நாலு ரெண்டா எட்டு இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வேணும்னா இந்த நூற்றி இருபது ஒன்பதும் கீழே வந்துடும் ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது டிவைடட் பை நூற்றி இருபது பெருக்கள் ஒன்பது ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதை ஒன்பதாவது வாய்ப்பில் அடிக்கும் போது நைன் எயிட் சார் செவன்டி டூ பேலன்ஸ் த்ரீன்னு வரும் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போது எண்பத்தி நாலுன்றது பன்னெண்டாவது வாய்ப்பில் எப்போ வரும் பன்னெண்டு ஏழா எண்பத்தி நாலு அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு செவன் பர்சன்டேஜ்னு அர்த்தங்க சரியா இந்த புக்கு அப்படியே கொடுத்துருக்குறான் இந்த கொஸ்டினை புக்கில் அப்படியே கொடுத்துருக்கான் ரைட்டுங்களா சார் ரைட் பாருங்கள் நமக்கு ஒன்று ஒன்றா கொடுத்தோம் அசல் கொடுத்துட்டாங்க மொத்த தொகை கொடுத்துட்டு ஆண்டு காலத்தை நமக்கு வருஷத்துலேயும் மாதத்துலேயும் சேர்த்து கொடுத்து வட்டி கேட்குறாங்க ஸோ அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட் ஓகே அடுத்த சம்பாருங்க நூற்றி எழுபத்தி எட்டாவது ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க நமக்கு ரீசெண்ட் டைமில் இந்த மாதிரியான பல்லுறுப்பு கோவைகள்லேருந்து கேட்குறாங்க பாலினாமையிலேருந்து எல்சிஎம்ஓ ஹெச்எஃப்ஓ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி லாஸ்ட் குரூப் ஃபோர்லையுமே அந்த மாதிரி தான் கேட்டாங்க இந்த புக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கொஸ்டினும் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க இது நம்மளுக்கு ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டென்த்து புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஓல்டு டென்த்து புக்கில் செகண்ட் லெசனில் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க சாரி தேர்ட் லெசனில் கொடுத்துருப்பாங்க இயற்கணிதத்தில் வச்சுட்டு ஸோ இது எப்படி போடலான்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணாங்க ஒன்று இது சால்வ் பண்ணி தெரிஞ்சிச்சா காரணி படுத்துறது மூலமாக என்ன பண்ணிடலாம் சால்வ் பண்ணி எல்சிஎம் ஹெச்எஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹெச்எஃப் தான் கேட்குறாங்க அதில் ரைட்டா இல்லைன்னா இன்னொரு மெத்தடு ஷார்ட்டான மெத்தட் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கலன்றது இந்த எக்ஸுக்கு ரெண்டோ இல்லை மூணோ கொடுப்பாங்க எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற மாதிரிங்களேன் ஃபஸ்ட்டு இதை காரணி படுத்திடலாம் காரணி படுத்தினீங்கன்னா ரைட் ஒரு சிலர் இதை எக்ஸ் கோ எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அதாவது இந்த அடுக்கில் எனக்கு மூணு வரத்துக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை காரணி படுத்தும் போது இது ரெண்டுத்தையும் குரூப் பண்ணுவாங்க இது
இதுவுமே எப்படி எழுதலான்னா பவர் ஃபோர்னு எழுதிடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா இது கண்டிப்பாக பவர் ஃபோர் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அது என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பவர் நாலு தானே நமக்கு இந்த பதினாறு ஸோ எப்படி எழுதலான்னு அர்த்தம் சரிங்களா புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு சில சம்பளம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வருதுன்றது நீங்கள் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கும் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோரை நாம் எப்படி பிரித்து எழுத போகிறோன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் த ஓல் ஸ்கொயர்னு பிரிக்கும் அதாவது இது ஃபுல்லாகவுமே ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏவுடைய மதிப்பாக எக்ஸ் ஸ்கொயர்னும் பியோடைய மதிப்பாக ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதிடும் பாருங்கள் இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஒரு வாட்டி ஆட் பண்ணலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி அப்போ இதுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் கரெக்டாக ஏன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் போட்டாலும் ஒன்று தான் போடலனாலும் ஒன்று தான் இதை இன்னும் மேற்கொண்டு இதை பாருங்களா இதுக்கு மறுபடியும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அதாவது இதை மட்டும் நான் இது பண்ணுறேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதுறாங்க அதாவது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இல்லை மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர்ன்னு இருந்துச்சுன்னா இதை ஃபைனலாக நம்ம எப்படி எழுதலான்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் என்னங்க பொதுவாக இருக்குது பாருங்கள் எச்எஸ்எஃப்னா என்ன பண்ணணும் ரெண்டு உறுப்புகளிலையும் எது பொதுவான பொதுவாக இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இங்கேயும் இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று நம்ம எச்எஸ்எஃப் எழுதலாம் வேறு என்ன பொதுவாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே இருக்குது அப்போ இதுவுமே எச்எஸ்எஃபாக எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அவ்வளோதாங்க இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அங்கே இல்லை அந்த மாதிரி இல்லைனா எழுதக்கூடாது எல்சிஎம் மாதிரி தான் எடுத்துக்கலாம் எச்எஃப் வரும்போது எழுதக்கூடாது சரிங்களா நீங்கள் இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும்ன்றது கீழே கமெண்டில் சொல்லுவோம் ரைட் அப்ப எங்க இருக்கு பாருங்க எச்சிஎஃப் நமக்கு இதுதான் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எக்ஸ் இது ஜென்ரலா ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்ல கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸுக்கு இந்த ஒன்னு ரெண்டு மேக்சிமம் ஒன்னு கொடுக்காதீங்க ஒரு மூணுல இருந்து கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நம்மளுக்கு ஜீரோவோ மைனஸ்லயோ வந்து அதாவது எக்ஸுக்கு நான் மூணு சப்ஜூட் பண்றேன் அப்ப மூணு கியூப் என்ன ஆயிரும் இருபத்தி ஏழு மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று இது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்களேன் இருபத்தி ஏழும் மூணும் முப்பது மைனஸ் ஒன்றும் மைனஸ் ஒன்றும் சேர்த்திங்கன்னா மைனஸ் பத்து அதாவது இருபதுன்னு வருது அதாவது இது இருபதுன்ற நம்பராக மாற்றிடுங்க இதை இந்த ஈக்குவேஷனை நான் நம்பராக மாற்றிடுறேன் எப்போ எக்ஸுக்கு வேலையை சப்ஜெக்ட் பண்ண சொல்கிறேன் அதே போல் எங்கேயும் போடலாமா எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மூணை சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது த்ரீ பவர் ஃபோர் அதாவது த்ரீ பவர் ஃபோர் நமக்கு எயிட்டி ஒன்றுன்னு கிடைக்குங்களா எயிட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டின்னு வரும் ரைட் இப்போ எனக்கு இந்த ஈக்வே நான் இந்த மாதிரி பல்லுறுப்பு கோவிலாக நான் நம்பராக மாற்றினேன் இப்போ நம்பருக்கு எச்எஸ்எஃப் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி தானே இருபதுக்கும் எண்பதுக்கும் எச்எஸ்எஃப் கண்டுபிடிங்க ஏன்னா எச்எஸ்எஃப்ன்றது எப்பவுமே எப்படி இருக்குங்க எச்எஸ்எஃப்ன்றது கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ரெண்டு நம்பரில் சின்ன நம்பராகவோ சின்ன நம்பரோடைய வகுத்தியாகவும் கண்டிப்பாக சின்ன நம்பர் இது இருபது தானே இருபதாம் வாய்ப்பாடில் எண்பது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இருபது தான் இதுக்கான எச்சிஎஃப் அப்போ எச்எஸ்எஃப் இருபது சரிங்க சார் எச்எஸ்எஃப் இருபது வந்துடுச்சு இது ஆப்ஷனில் தேடலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்காது என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன வேலை கொடுத்தீங்களோ அது எல்லாத்தையும் இருந்து இல்லை சப்ஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது எந்த வேலைக்கும் நம்மளுக்கு இருபது வருதுன்னு பார்க்கணும் மிச்சம்லாம் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் நான் இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக அப்ளை பண்ணுறேன் த்ரீயா த்ரீ ஸ்கொயர் நைனு ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே த்ரீ மைனஸ் ஒன்று அப்போ டூன்னு வருமா நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் டென் டீன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டின்னு வரும் அப்போ இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இன்னும் எந்த வேல்யூவில் எச்சிஎஃப் இருபது வருதோ அது தான் ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் டி இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருந்தால் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ இல்லையா ஃபேக்ட்ரைசேஷன் பண்ணுறதாலும் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு நாலாவது கேள்வி ரைட் டைம் அண்ட் ஒர்க்குங்க நம்ம பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் எக்ஸாமில் எந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்லாம் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷின்ஸ் மினிமம் மூணு கொஷினாவது கேட்பாங்க டைம் அண்ட் ஒர்க் வந்து இப்போ ரீசன்ட் டைமில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கொஷின்லாம் உங்களுக்கு மூணு கொஷினாவது கேட்டுருவாங்க டைம் அண்
இங்கே முப்பத்தஞ்சுன்னு வரும் கீழே பதினஞ்சு பை இருபதுன்னு வரும் ரைட்டுங்களா இது ஒரு நாளைக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாலு நாளைக்கு வேலை செய்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இது நாலாவில் பெருகிக்கிறேன் ரைட் இது நாலாவில் பெருனா ஃபைவ் டேபிள் அடிச்சிங்கன்னா செவன் டைம்ஸ் வரும் இது த்ரீ டைம்ஸ் வரும் இங்கே ஃபோர் டேபிள் அடிச்சிங்கன்னா இது ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் ரைட் அப்போது ஏழு பை பதினஞ்சு வேலையை இவங்க நாலு நாளில் முடிச்சிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ரைட் எத்தனை வேலையை முடிச்சிருக்கிறாங்கன்னா இவங்க பதினஞ்சில் ஏழு பங்கு வேலையை முடிச்சிட்டாங்க எவ்வளோ நாளில் நாலு நாள் செஞ்சதால் அப்போ இன்னும் மீது வேலை எவ்வளோங்க இருக்கும் அந்த நாலு நாள் செஞ்சதால் பதினஞ்சில் ஏழு பங்கு வேலை முடிச்சிட்டாங்க அப்போ மிச்சம் எத்தனை பங்கு வேலை இருக்கும் அப்போ பதினஞ்சில் ஏழு பங்கு போயிடுச்சுன்னா ரைட் அப்போ பதினஞ்சில் மிச்சம் எத்தனை பங்கு இருக்கும் எட்டு பங்கு வேலை இருக்கும் மிச்சம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன கேட்குறாங்க மீதம் இருக்கும் வேலை தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் எயிட் பை இது ஒன் பை மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும் நாம் எல்சிஎம் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணிங்கனாலும் அதே தான் வரும் இப்போ ஏ பதினஞ்சு பி இருபதுனா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எல்சிஎம் கண்டுபிடிப்போம் எல்சிஎம் உங்களுக்கு அறுபதுன்னு ஒரு பதினஞ்சுக்கும் இருபதுக்கும் நீங்கள் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஏ உடைய ஒரு நாள் வேலை அதாவது அறுபதுன்றது மொத்த வேலை பதினஞ்சுன்றது அவரை மொத்த வேலையை செய்கிற மொத்த நாட்கள் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஏன்றவர் நாலு பங்கு வேலை செய்வார் பிங்கிறவர் மொத்தமாக இருபது நாள் அந்த வேலையை முடிக்கிறாருன்னா ஒரு நாளைக்கு அறுபது பை இருபது மூணு பங்கு வேலையை முடிக்கிறாருன்னு ஏவும் பியும் சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு பிளஸ் மூணு அதாவது ஏழு பங்கு வேலையை முடிப்பாங்க அவன் என்ன கொடுத்துறாங்க கேள்வியில் நாலு நாளைக்கு சேராங்கன்னு சொல்கிறாங்க சேர்ந்து அப்போ நாலு நாளைக்கு செஞ்ச வேலை இருபத்தி எட்டு வேலை மொத்தம் எத்தனை வேலை அறுபது ரைட் அறுபது வேலையில் இருபத்தி எட்டு வேலையை முடிச்சுட்டாங்க அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லும்போது இது எப்படி சொல்லலாம் பாருங்கள் நாலாவது வாய்ப்பில் அடிச்சிங்கன்னா ஏழு இது நாலாவது வாய்ப்பில் அடிச்சுன்னா பதினஞ்சு அதாவது பதினஞ்சில் ஏழு பங்கு வேலையை முடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ மிச்சம் எத்தனை வேலை இருக்குது இதை ஒரு சிலர் ஒன் மைனஸ்ன்னு போட்டு போடுவாங்க தப்பு இல்லை இப்படியும் போடலாம் நமக்கு தான் தெரியல பதினஞ்சில் ஏழு வேலை இவங்க செஞ்சுட்டாங்க அப்போ இன்னும் எவ்வளோ வேலை செய்யணும் எட்டு பங்கு வேலை செய்யணும் ஸோ எப்படி போட்டாலும் தப்பு இல்லை ரைட் எப்படி போட்டாலும் நம்மளுடைய புரிதலுக்கு ஏற்ப மட்டும் போட்டிங்கன்னா கொஸ்டின் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ரைட் நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதாவதுக்கான ஆன்சர் எட்டு பை பதினஞ்சு பாருங்கள் ஏழு பை பதினஞ்சு கொடுத்துறாங்க கவனம் குறைவில் போட்டிங்கன்னா செஞ்ச வேலை ஏழு பை பதினஞ்சுன்னு முடிச்சிடும் மீத வேலை கேட்குறாங்க ரைட் கொஸ்டினை நல்லா வாசிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷனை ஷேர் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து நூற்றி எண்பதாவது கேள்வி ஏ ரீடர் ரீட்ஸ் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் ஆஃப் எ புக் இன் டூ ஹவர்ஸ் இன் அன் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஒரே வேகத்தில் சீரான வேகத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் இருபது பேஜ் முடிக்கிறாருங்களா ஹவு மச் டைம் வில் இட் டேக் டு ரீட் ஃபிஃப்டி பேஜஸ் ஆஃப் த சேம் புக் இன் த சேம் ஸ்பீட் பாருங்கள் அவங்க ஸ்பீடு குறைக்கவே இல்லை ஒரு சீரான வேகத்தில் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு மணி நேரத்தில் இருபது பேஜ் படிக்கிறாங்கன்னா நல்லா பாருங்கள் ரெண்டு மணி நேரத்தில் இருபது பேஜ் படிக்கிறாங்கன்னா அப்போது ஐம்பது பேஜை அதே வேகத்தில் படிக்கும் போது எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க ரைட்டுங்களா சால்வ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கல பட் இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் நேர்மாறல் எதிர்மாறல்ன்றதால பக்கங்களின் எண்ணிக்கை பேஜஸ் இந்த இடத்துல டைம் எவ்வளோ பேஜ் படிக்கிறாங்க இருபது பேஜ் படிக்க ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சுன்னா ஐம்பது பேஜ் படிக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க ரைட் சால்வ் பண்ணுறதால சால்வ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் பேஜஸோடைய கவுண்ட் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டைம் என்னதான் ஆகும் வேலையின் அளவு கூடும்போது டைமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நேர் மாறலில் போட்டோன்னா டைரக்ட் ப்ரொப்போசலில் போடும்போது எக்ஸோடைய வேல்யூவை இப்படி கிராஸ் மல்டிபிள் கார்டி கண்டுபிடிப்போம் ஃபிஃப்டி இன்டு டூ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி இந்த டென் டைம்ஸு இந்த அடிச்சிங்கன்னா ஜீரோ அப்போ ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகும்னு அர்த்தம் இது போட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் நல்லா பாருங்களேன் ரெண்டு மணி நேரத்தில் இருபது பேஜ் படிக்கிறாங்க சீரான வேகத்தில் படிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் எத்தனை பேஜ் படிச்சிருக்க முடியும் பத்து பேஜ் படிச்சிருக்க முடியும் அப்போ ஐம்பது பேஜ் படிக்க எவ்வளோ நேரம் பத்து பேஜ் படிக்க ஒரு மணி நேரம்னா ஐம்பது பேஜ் படிக்க அஞ்சு மணி நேரம் சாதாரணமாக யோசிச்சிங்கனாலே போட்டுடலாம் நேர் மாறல ரைட் இது ஜென்ரலாக போடுற மெத்தடில் ரைட்டுங்களா அடுத்து அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் எல்சிஎம் ஹெச்எஃப்லேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டுருக்குறாங்க முன்னாடி கேட்ட கேள்வி எல்சிஎம் ஹெச்எஃப்பில் கேட்டது பல்லுறுப்பு கோவைகளை வச்சு எச்சிஎஃப் கேட்டாங்க இங்கே கேட்குறது ஆறு ஒன்பது பதினைந்தால் வகுபடும் மிகச்சிறிய வருகைன்னு கேட்குறாங்க முதல்ல அந்த கொஸ்டின் அந்த மிகச்சிறிய அதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎம் ஏன்னா லீஸ்ட்னு வருது இல்லையா லீஸ்ட்னாலே மிகச்சிறிய லீஸ்ட்னா மிகச்சிறியன்னு அர்த்தம் ரைட் அதனால் இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆறு ஒன்பது பதினஞ்சுக்கு எல்சிஎம்
அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் இதுக்கான ஆன்சர் சரிங்க சார் எப்படி சார் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வர்க்க எண்ணாலே ஒரு எண்ணு ரெண்டு முறை இருக்கும் இப்போ மூணுன்றது ரெண்டு முறை வந்துருச்சா மூணு ஸ்கொயர்ன்றது ஒன்பது என்னது அது வர்க்க எண்ணு சொல்லலாம் அப்போ பாருங்கள் இதை எதெல்லாம் உங்களுக்கு டபுள் டபுளாக இருக்குது த்ரீ த்ரீ இருக்குது அதனால் அது விட்டுருங்க எதுவும் வேண்டாம் இங்கே டூ இருக்குது அப்போ டூ கூட மறுபடியும் எந்த நம்பர் பெருக்குனா அது வர்க்க எண்ணாக இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர் தனியாக இருக்குது அப்போ இது கூட எதை பெருக்குனா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து வர்க்க எண்ண மாறும் அப்போ டூ ரெண்டு வாட்டி இருந்தால் தான் அது வர்க்க எண்ணாக ஆகும் ஃபைவும் அது ரெண்டு வாட்டி இருந்தால் தான் வர்க்க எண்ணாக ஆகும் அப்போ ஆல்ரெடி நான் இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணல எனக்கு நைன்டீன் வந்தது அப்போ இந்த ரெண்டு எண்ணை பெருக்கணும் ரைட்டா அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளவு பத்து அப்போ தொண்ணூறு இன்டு பத்து தான் தொள்ளாயிரம் அப்போது இந்த மூணு நம்பராலையும் வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய வர்க்க எண் எதுன்னா நைன் ஹண்ட்ரடுங்க இது சால்வ் பண்ணி போடும்போது இப்படி போடணும் இல்லையா ஜென்ரலாக பாருங்க நான் சால்வே பண்ணல எனக்கு மூணு நம்பரால் வகு பண்ணும் வகுப்படுற நம்பர் வர்க்க என்னா இருக்கணும் இவ்வளோ தானே கொஷின் கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்களேன் எனக்கு இதில் எதெல்லாம் வர்க்க எண் பாருங்களேன் நானூறு வர்க்க எண் நூறு வர்க்க எண் தொள்ளாயிரம் வர்க்க எண் ஆனால் இது வர்க்க எண்ணே கிடையாது இப்போ இந்த மூணு ஆப்ஷனில் எப்படி சார் எலிமினேட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வர்க்க எண்ணாக இருக்கும் மூணு நம்பராலையும் வகுப்படணும் கரெக்டு தானே அப்போ பாருங்களேன் எனக்கு ஆறாவது வாய்ப்பாட்டில் கண்டிப்பாக நூறுன்ற நம்பர் வகுபடாது அப்போ இது இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா மூணாவது வகுப்பட்டிருக்கணும் வர்க்க எண்ணா நானூறும் கண்டிப்பாக ஆறை டிவைட் பண்ணாது நானூறாலையும் ஆறை டிவைட் பண்ண முடியாது அப்போது இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் எனக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் நம்பர் தான் இது ஆறாவது வாய்ப்பாட்லேயே அடிக்கலாம் ஒன்பதாவது வாய்ப்பாட்லேயே அடிக்கலாம் பதினஞ்சாவது வாய்ப்பாட்லேயே அடிக்கலாம் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் நிச்சயம் போட்டலாம் புரிதல் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை ரைட் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி இன் எ சர்டைன் டைம் எ சம் பிகம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் அட் வாட் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மடங்கு மாடல் வந்துருச்சுன்னா ஒன்று ரெண்டு மெத்தட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது தனி வட்டி முறையில் சேம் சம் பிகம்ஸ் எயிட் டைம்ஸ் இந்த சேம் டியூரேஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளில் அசலானது ஐந்து சதவீத வட்டி விதத்தில் நமக்கு தேவை இது தாங்க ஐந்து சதவீத வட்டி விதத்தில் நாலு மடங்காக மாறுகிறது அதே அசல் அதே ஆண்டுகளில் எட்டு மடங்காக வேண்டுமெனில் தனி வட்டி வீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதே ஆண்டில் கேட்குறாங்க ரைட் இதை சிம்பிளாக போடும்போது ஷார்ட் கட்டில் போடுவாங்க ரைட்டா இப்போ ஷார்ட் கட்டில் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது எனக்கு ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துருங்க தனி வட்டி முறையில் மடங்கு மாடல் கேட்டாங்கன்னா இந்த மெத்தடில் தான் சால்வ் பண்ணுவோம் எத்தனை மடங்கு ஆகுதுன்னு கேட்குறானோ எனக்கு இந்த மெத்தடில் மடங்கு மாடல் கொடுத்துட்டோன்னா ஒன்று ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொஷினில் கொடுத்தானா நம்ம நம்பர் ஆஃப் இயர் கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை நம்பர் ஆஃப் இயர் கொடுத்துட்டோன்னா நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அர்த்தம் இந்த மடங்குன்றது மாறாது ரைட்டுங்களா சரி பாருங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த நாலு மடங்குன்னு சொல்கிறேன் எங்கள் எத்தனை மடங்குன்னு சொல்கிறோனோ அதுலேருந்து ஒன்று கழிச்சிருங்க அதாவது நாலு மடங்குன்னு சொன்னால் மேலே மூணுன்னு போடணும் கூட ஒரு நூறை சேர்த்துருங்க அதாவது முந்நூறு நாலு மடங்குன்னா மேலே முந்நூறுன்னு போடணும் ரெண்டு மடங்குன்னா மேலே நூறுன்னு போடணும் அஞ்சு மடங்குன்னு சொன்னால் மேலே நானூறுன்னு போடணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரைட் எனக்கு அங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துரு அதனால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் இருந்து நம்பர் ஆஃப் இயர் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் இயர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மடங்கை ஒன்று கழிச்சு நூறால் பண்ணிடணும் நாலு மடங்குன்னா முந்நூறு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்படியே கீழே போட்டுருங்க ரைட் இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் அடிச்சிங்கன்னா அறுபது முறை வரும் அதாவது அறுபது ஆண்டுகளில் உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அந்த தொகை நாலு ஆண்டு நாலு மடங்காக மாறிடும்னு அர்த்தம் நாலு ஆண்டு சரியா இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரைட் இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்கிறது ஆண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதே அசலானது அதே ஆண்டுகளில் அதே அண்ணா இப்போ இந்த அறுபது ஆண்டு இதை சொல்கிறாங்க எட்டு மடங்காக வேணும்னா தனி வட்டி வீதம் என்ன இப்போ ரே நான் சொன்ன இல்லையா ஒன்று ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டான்னா நம்பர் ஆஃப் இயர் கண்டுபிடிக்கணும் அவன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டால் அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர் நம்பர் ஆஃப் இயர் கொடுத்துட்டா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எத்தனை மடங்கு ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எட்டு மடங்கு அப்போ எட்டு மடங்குனா மேலே என்னங்க போடணும் ஏழ்நூறு நம்பர் ஆஃப் இயர் என்ன போடலாம் பாருங்கள் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் இயர் எங்கே கண்டுபிடிச்சது அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டால் நம்பர் ஆஃப் இயர் கீழே போட்டுருவோம் அவ்வளோதான் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ எழுபது ஆறாவது அடிச்சுன்னா இங்கே முப்பத்தஞ்சு பை மூணு முப்பத்தஞ்சில் எத்தனை மூணு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பதினோரு மூணா முப்பத்தி மூணு பேலன்ஸ் ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் ஃபோர் லெவன்
ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டீங்க சால்வ் பண்ணுற மெத்தடில் இப்படி தான் வரும் பாருங்க இங்கே நூறுக்கு நூறு அடிச்சு விட்டுருலாமா அப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் முந்நூறு பை அஞ்சு அது தாங்க இதோ இந்த இடத்துல போட்டுருக்கீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே போட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தம் இது தான் இந்த இந்த சால்வ் பண்ணி அசல் எவ்வளவு தொகை எவ்வளவு வட்டி எவ்வளோனு கண்டுபிடிச்சி ஃபார்முலா வச்சு போகிறதுக்கு மேலே ஒரே ஸ்டெப் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தது இங்கே முடிச்சாச்சு அப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர் அறுபதுன்னு வந்திருக்கும் இங்கே கண்டுபிடிச்ச அறுபது வச்சு இப்போ மறுபடியும் அசல் அதே நூறுரூபா எட்டு மடங்காக மாறுது அப்போ அமௌண்ட் நம்மளுக்கு எட்நூறுரூவா அப்போ வட்டி எவ்வளோ இருக்கும் வட்டின்றது அஸ் அமௌண்ட்லேருந்து அசல் கழிச்சிடும் ஏழ்நூறுரூவா நம்பர் ஆஃப் இயர் அறுபது இந்த டேட்டாவுக்கு இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க என்ன போகிறோம் போகிறோம் அந்த இடத்துல எஸ்ஐடைய மதிப்பு ஏழ்நூறு பியோடைய மதிப்பு நூறு என்னுடைய மதிப்பு அறுபது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆறு பை நூறுன்னு போடும் இங்கே நூறுக்கு நூறு அடிச்சு விட்ருமா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணா என்ன பண்ணுவோம் ஏழ்நூறு பை அறுபது ஜீரோக்கு ஜீரோ வந்துடுச்சு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த ஸ்டெப்பு அதான் சொன்னேன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி போட்டுருங்க சிம்பிள் தெரியறதுக்கு வேணா இது போகிறது வச்சுக்கோங்க அடுத்த வாட்டி ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்துடும் ஓகேவா தனி வட்டியில் மடங்கு மடல் இப்படி தான் சால்வ் பண்ணும் அடுத்து இப்போ ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது லெவன் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பி ஆப்ஷன் அடுத்து இந்த பாருங்கள் நமக்கு இந்த ரேஷியோலேயே அளவியல்லேருந்து ரேஷியோ மெத்தடில் உள்ள இன்சிஸ் பண்ணி கேட்டிருக்கிறாங்க சமமான விட்டம் மற்றும் உயரமுடைய ஒரு உருளை ஒரு கோலம் ஒரு கூம்பு இவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் காண்க த ரேஷியோ ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் ஏ சிலிண்டர் ஸ்பியர் கோன் இஃப் ஈச் அ சேம் டையாமீட்டர் அண்ட் சேம் ஹைட்டு அது மாற்றக்கூடாது இந்த ஆர்டரை என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா அதே ஆர்டரில் எடுத்து வால்யூம் தான் கேட்குறேன் கன அளவு இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் அதுக்கு நம்ம ரேஷியோ எடுக்கணும் அடுத்து வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் கோலம் அடுத்து வால்யூம் ஆஃப் ஏ கோன் கூம்பு அப்போ என்ன தெரியும்னா இது ஃபார்முலா தான் தெரியணும் நீங்கள் இதில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வர்றது ஃபுல்லாகவுமே ஃபார்முலா படிக்கிறதுல தான் இருக்கும் சரிங்களா சார் ரைட்டுங்க வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் உருளையின் கன அளவுக்கான ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருப்போம் பை ஆர் ஸ்கொயர் எச்சுங்க ஆர்னா ஆரம் எச்சுன்னா உயரம்னு அர்த்தம் ரைட்டா கோல் உருளைன்றது நமக்கு இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இது ரேடியஸ் இது ஹைட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் ஸ்பியர் கோலங்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல ரேடியஸ்ன்னு இருக்கும் ரேடியஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஹைட் இருக்காது அடுத்து கோன் கோன்றது ஸோ உருளையில் மூணில் ஒரு பங்காக இருக்கும் சரிங்களா அது இதிலே கட் பண்ணி எடுத்துனா மூணு பங்காக எடுக்கலாம் ஸோ இதனுடைய ஆரம்னு சொல்லலாம் இது உயரம்னு சொல்லலாம் இது ஸ்லாண்ட் ஹைட்டு சாய் உயரம்லாம் சரிங்களா என்ன ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டானா இப்போ பாருங்கள் ஸ்பியருக்கு வால்யூ வால்யூ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் என்ன ஃபார்முலானா கோலத்தின் காலம் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஈஸ் டூ கோன் உருளை கூம்பின் கன அளவு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் எச்சுங்க ரைட் எல்லாத்தையுமே ஃபார்முலா போட்டிங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா பை எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்குது இந்த மாதிரி காமனாக இருக்கும்போது ரேஷியோவில் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டு பை எழுபது போட சொல்ல எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் ரெண்டாவது ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க சமமான விட்டம் மற்றும் உயரம் விட்டமும் உயரமும் சமமாக இருக்கான் எல்லாத்துலேயுமே விட்டம்னா என்னதுன்னா ரெண்டு ஆரங்கள் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் விட்டம் வாங்க ரைட்டா இதில் டி அப்படின்றது டூ ஆர்னு இருக்கா அந்த விட்டம்ங்கிறது உயரத்துக்கு சமமாக இருக்குங்கிறாங்க டூ ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம எச்சின்னு போட்டுடலான்னு சொல்ல வராங்க சரியா அதாவது எச்சு எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் டூ ஆர் சேர்த்துக்கலாம் விட்டமாக எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ரேடியஸாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ நான் இங்கே பாருங்களா எச்சின் இருக்குது எப்படி எழுதலாம் ஆர் ஸ்கொயர் எச்சுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் டூ ஆர் ஏன்னா உயரம்ன்றது விட்டத்துக்கு சமமாக இருக்கு இங்கே ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் பேதாக இருக்குது அது அப்படியே விட்டுருங்க பை ஆர் கியூப் ஏன்னா பை அடித்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒன் பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் எச்சுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம டூ ஆர் அப்படிங்கிறது போடலாம் இந்த ஸ்டெப்பு புரியுதா பாருங்கள் ரைட் இப்போ எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுவேன் ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஆர் இருக்குது டூ ஆர் கியூப் ஈஸ் டூ ஃபோர் பை த்ரீ ஆர் கியூப் ஈஸ் டூ இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை ஒன் பை த்ரீ வர டூ பை த்ரீ வரும் இங்கே டூ இருக்குல்லையா டூ பை த்ரீ ஆர் கியூப் வந்துருச்சுங்களா இப்போ பாருங்களேன் எனக்கு விகிதத்தில் சொல்லும்போது எனக்கு இந்த கீழே பகுதியில் வர மாதிரி நம்பர்லாம் இருக்கவே கூடாது அதனால் என்ன பண்ணிடுறேன்னா இது அப்படியே மூணு ஆளை வகுத்துடுறேன் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக தான் போடுறேன் நல்லா பாருங்கள் ரைட் சாரி மூணு ஆளை பெருக்கிடுறேன் பெருக்கினா தான் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகும் மூணு ஆளை பெருக்கும் போது இது என்ன ஆயிடும்னா ஆல்ரெடி ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறுன்னு ஆகிடும் அடுத்து ந
கூம்பின் கணலு ஒரு மடங்காக இருக்கும் அதுதான் சொல்கிறேன் த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன்ல தான் இந்த ரேஷியோ இருக்கும்னு அர்த்தங்க சரியா ஸோ ஒரு ஸ்டெப்பாக இப்படி தான் போட்டு ஒன்று ஒன்றா கேன்சல் பண்ணும் அந்த இடத்துல கண்டிஷன் ஒன்று என்னென்னா விட்டம் வந்து உயரத்துக்கு சமமாக இருக்குது அதுதான் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டியது ரைட் நெக்ஸ்ட்டு டைம் ஒன்று தான் கொடுக்குறாங்க ஏ ஒர்க்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் ஆஸ் பி திறமையை வச்சு கொடுக்குறாங்க ஏன்றவர் பியை விட மூன்று மடங்கு வேகமானவர் கொடுக்குறாங்க வேகமானவர் திறமையானவர் எல்லாம் ஒன்று தான் is able to complete the task in 24 days less than the days taken by b endravar b vida moonu marangu vegamanavar oru tharu vegama vela seiraarna appo innoru tharu vida moonu marangu vela adhigama seira nu solranga adha vegama senju mudichirar appo enna artham oru tharu yaar vegama irukkaangalo avanga velaiye mathavangaloda kammiya eduthu mudichuvaanga velaiyin indha idhu irukku paathinga yaar vegama seiraangalo avanga naatkala enna eduthuvaanga kammiya eduthuvaanga adha dhaan indha artham theriyum B விட இருபத்தி நாலு நாள் குறைவாக எடுத்துக்கிறான்னு சொல்கிறாங்க ஃபைண்ட் த டைம் டேக்கன் இன் விச் தே கேன் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் டுகெதர் ஏ பிளஸ் பி கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தெரியும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஏ பிளஸ் பி கேட்கும் போது ஏ தனியாக பி தனியாக எவ்வளோ எவ்வளோ நாள் அந்த வேலையை முடிச்சாங்கன்னா ஏ பிளஸ் பி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் ஒன்று எல்சிஎம் வச்சோ இல்லாட்டி எக்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ்பிரஸ் ஒய் வச்சோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் இங்கே கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஏ என்பவர் பிஐ காட்டிலும் மூன்று மடங்கு வேகமானவர் அப்போ இது எப்படி எடுத்துலாம் பாருங்களேன் ஏ என்பவர் பிஐ விட இப்போ ஏ பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா பி வந்து வேகத்தில் சொல்லும்போது இவர் எக்ஸ் மடங்கு வேகமாக இருந்தார்னா இவர் மூணு எக்ஸ் மடங்கு வேகமாக இருப்பார் ரைட் ஆனால் இது நாட்களில் சொல்லும்போது இது அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும் இவர் எக்ஸ் நாளில் முடிக்கும் போது இவர் மூணு எக்ஸ் நாளில் முடிப்பார் இவர் பத்து நாளில் முடிச்சா அவர் முப்பது நாளில் முடிச்சிருவார்னு அர்த்தம் ஏன்னா வேகமாக இருக்கிறத வேலை சீக்கிரம் முடிப்பார் இது டேஸில் சரி நம்மளுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் இது எடுத்துங்க ரைட்டா இப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த நாட்கள் வச்சு சொல்லும்போது அவற்றில் அந்த பணியை அவரால்னா அப்போ ஏன் பற்றி சொல்லணும் அந்த பணியை பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபத்தி நாலு நாட்கள் குறைவாக அப்போ ரெண்டு பேருக்கு வேலை செஞ்ச இடத்துல இவர் ஏதோ ஒரு நாள் வேலையில் முடிக்க போகிறாரு ஆனால் இவர் செஞ்ச வேலையை விட இருபத்தி நாலு நாள் முன்னாடியே முடிச்சிடார் அப்போ என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பேர் செஞ்ச வேலையின் நாட்களில் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறாங்க மூணு எக்ஸ்க்கும் எக்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது இருபத்தி நாலு நாள் வருது டிஃப்ரென்ஸ் மட்டுமே என்ன வருது இருபத்தி நாலு நாள் அப்போ ரெண்டு எக்ஸோடைய மதிப்பு இருபத்தி நாலுனா ஒரு எக்ஸோடைய மதிப்பு பன்னெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாங்க எக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஏ அந்த வேலையை பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறாரு அப்போ பி அந்த வேலை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பார் மூணு எக்ஸு அதாவது முப்பத்தாறு நாளில் முடிப்பார்னு அர்த்தம் இப்போ எனக்கு ஏ தனியாக தெரிஞ்சிச்சு பி தனியாக தெரிஞ்சிச்சு ஏ பிளஸ் பி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாங்க இந்த ஃபா இந்த ஷார்ட் கட் இருக்கு இல்லையா ஏ பிளஸ் பி கேட்டாலே எக்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸுன்றது பெரிய நம்பராக எடுத்துக்கோங்க முப்பத்தாறு இன்ட்டு பன்னெண்டு பை முப்பத்தாறு ப்ளஸ் பன்னெண்டு அதாவது முப்பத்தாறு பன்னெண்டு அப்படியே வைங்க கீழே நாற்பத்தெட்டு நடிச்சிங்கன்னா இங்கே நாலு முறை இது அடிச்சிங்கன்னா ஒம்பது முறை அப்போது ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செய்யும்போது ஒன்பது நாளில் அந்த வேலை முடிஞ்சிடும்னு அர்த்தங்க ஆப்ஷன் பி இந்த வேகமானவர் வரும்போது இந்த மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு நிறைய இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க இது ஏ தானே மூணு மடங்கு அதாவது ஏ தானே முப்பத்தாறு வரணும் கிடையாது வேலை யார் வேகமாக இருக்கலாம் அந்த வேலையை அவன் கம்மியாக முடிப்பான் அந்த அந்த கான்செப்ட்லேயே வச்சுக்கணும் இது திறமை இது நாட்கள் வரும்போது உங்களுக்கு ரிவர்ஸில் வரும் ரைட் அடுத்து ஓகே நெக்ஸ்டம் பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி ஃபிஃப்த்து ஒன் சைட் ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் நம்ம இதுலேருந்து எதில் கொடுத்துருக்கோம்னா மெஷர்மெண்ட்லேருந்து தான் கொடுத்துருக்காங்க அளவியிலேருந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு செங்கோண முக்கணம் அப்போது இந்த சம்மு நமக்கு டூ டைமென்ஷனில் செங்கோணத்தை முக்கோணத்தை வச்சு கொடுத்துருக்கோம் செங்கோண முக்கோணம்னாலே மூன்று பக்கங்கள் இருக்கணும் அந்த முக்கோணத்தில் ஏதேனும் இரு பக்கங்கள் தொண்ணூறு டிகிரியில் இருந்து இருக்கணும் அதுதான் செங்கோண முக்கோணம் இருக்கும் செங்கோண முக்கோணம்னாலே ஒரு கர்ணம் இருக்கும் கர்ணம்ன்றது எப்பவுமே பெரிய அளவுடைய ஒரு பக்கத்தின் அளவு தான் கர்ணம்னு வாங்க அடுத்து இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் இல்லையா அந்த தொண்ணூறு டிகிரி இல்லாமல் அதுக்கு எதிரில் இருக்கிறது பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பக்கம் வாங்க அதாவது ஆப்போசிட் சைடு இது ஹைபோட்டேனியஸ் சைடு அதுக்கப்புறம் எதிர்பக்கத்துக்கு அடுதாக இருக்கிறது பேர் அடுத்து உள்ள பக்கம்னு வாங்க இது ஆப்போஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடுன்னு வாங்க ரைட் சரி கொடுத்துருங்க அடுத்து எனக்கு கொடுக்குற செங்கணம் கூடத்தின் ஒரு பக்கம் மற்றதன் இரு மடங்கு இருக்கு சமம் அதாவது இது நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டேன்னா ஒரு பக்கத்தை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தேன்னா இன்னொரு பக்கம் என்னன்னு இருக்குன்னா ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க கர்ணத்தின் அளவு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே எடுக்கும்போது பத்துங்கிறாங்க அது பத்துன்னு இருக்கு ஒரு பக்கம் எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் இன்னொரு பக்கம் ரெண்டு மடங்காக இருக்காது ரெண்டு எக்ஸ்ன்றாங்க எனில்
பிதாகரஸ் என்ற ஒரு கணிதவியலாளர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒரு செங்கோண முக்கோணமாக இருக்கும்போது அந்த மூன்று பக்கவுகளும் எந்த மாதிரி இருக்கணும்ட்டு ஒரு டெரிவேஷன் கொடுத்துருக்கிறார் அதாவது இந்த பெருசாக இருக்குது இல்லையா இதனுடைய வர்க்க மதிப்பானது கர்ணத்துடைய ஸ்கொயர் மதிப்பானது எப்படி இருக்கும்னா எதிர்பக்கத்தை ஸ்கொயர் பண்ணியும் அடுத்துள்ள பக்கத்தை ஸ்கொயர் பண்ணியும் ஆட் பண்ணி வர ஆன்சர் அந்த கர்ணத்தோடைய ஸ்கொயர் பண்ணி வர்ற ஆன்சருக்கு சமமாக இருக்குங்கிறாங்க ஹைப்போட்டேனிய சைடுடைய ஸ்கொயர் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அட்ஜஸ்டன் சம் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன் சைட் ஸ்கொயரும் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் சைடுடைய ஸ்கொயருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ கர்ணத்தோடைய மதிப்பு பத்து ஸ்கொயர் எதிர்பக்கம் என்னென்னு எடுத்துக்கலான்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்துள்ள பக்கத்தை ரெண்டு எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கூடாது ரெண்டு எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இது என்ன ஆயிரும் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆயிரும் ரெண்டுன்னு போடக்கூடாது அந்த இடத்துல ஏன்னா இந்த பக்கத்தை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணும் ரெண்டு எக்ஸ் இதை ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இந்த நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சேர்க்கும் போது அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகும் பத்து ஸ்கொயருடைய மதிப்பு நூறு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய மதிப்பு என்னென்னு எடுத்துக்கலாங்க நூறு பை அஞ்சு அதாவது இருபதுன்னு சொல்லலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்கன்னு இருக்கோ அதுங்க இடத்துல இருபதுன்னு போடுங்க அதுதான் ஆன்சர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருபதுன்னு போடலாம் இருபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியானாலே சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட் இல்லையா ஆப்ஷன் ஏ நல்லா பாருங்க ரைட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நிறைய பேர் எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ண இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டுருப்பாங்க அந்த ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டிங்கன்னா இங்கே மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வந்துருக்கும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி கேர்லஸ் மிஸ்டேக்லாம் பண்ணாதீங்க கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ரைட் அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது அகைன் மறுபடியும் நம்மளுக்கு எதாவது இருந்து கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா அளவிலிருந்து கொஸ்டின் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு ஒரே மாதிரியான கனச்சதுரத்தை ஒன்றுன்னு ஒன்று பக்க வாட்டியில் நினைக்கிறாங்க நல்லா பாருங்க ரெண்டு கனச்சதுரம் இருக்கு த்ரீ டைமென்ஷன் உடவு ஸோ இங்கே ஒரு கனச்சதுரம் இதில் ஒரு கனச்சதுரம் இந்த ரெண்டு கனச்சதுரத்தையும் பக்கவாட்டில் இணைக்கிறீங்க அப்போ பக்கவாட்டில் இணைச்சிங்கன்னா என்ன உருவம் கிரியேட் ஆகும் பாருங்களேன் ஒரு கனச்செவ்வ உருவம் அதாவது கனச்செவ்வன்றது எப்படி உருவாகிருக்குது ரெண்டு கனச்சதுரத்தை பக்கவாட்டில் இணைச்சிருக்கீங்க அப்போ இது என்ன ஆயிரும் இந்த கனச்சதுரத்துடைய பக்கம் கனச்சதுரத்தை எல்லா பக்கமும் சமமாக இருக்கும் ஏழு ஏழு இருக்குமா அப்போ பாருங்க இது கனச்செவ்வகத்துக்கு இது லென்த்துங்க இது உங்களுக்கு பிரத்து இது ஹைட்டு அப்போ இந்த இடத்துல பிரத்தோ ஹைட்டோ எந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகுது எல்லாமே ஏழு 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 தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த கனச்சவகத்தில் இங்கே மாறும்போது லென்த் என்ன ஆயிரும் இங்கே ஒரு ஏழு சென்டிமீட்டர் கனச்சதுரத்தினுடைய பக்க அளவு இங்கே ஒரு ஏழு சென்டிமீட்டர் கனச்சதுரம் அப்போ ஏழு ஏழு லென்த்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்னா பதினாலுன்னு மாறிடுங்க லென்த்து மட்டும் உங்களுக்கு பதினாலுன்னு இருக்கும் பிரத்தில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது அதே ஏழு தான் இருக்கும் ஹைட்டும் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது அதே ஏழு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் சரிங்களா புரியுதா பாருங்க இந்த பதினாலு மனதக்கூடாது ஏன்னா ரெண்டு அது கனச்சதுரத்தை பக்க வாட்டில் இங்கே ஒரு ஏழு அங்கே ஒரு ஏழு பதினாலுன்னு மாறிடும் இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இணைக்கப்படும் போது கிடைக்கும் புதிய கனச்சவகத்தின் மொத்த பரப்பு கேட்குறாங்க டோட்டல் சர்பேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கியூபாய்டு ஃபார்ம்லா நம்மளுக்கு தெரியும் டூ இன்டு எல்பி பிஹெச் எச்எல் டோட்டல் சர்பேஸ் ஏரியான்றது பக்கத்தில் இருக்கிற பரப்பு இது இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் அது மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு பக்கம் பேக்கில் ஒரு பக்கம் ரைட்டில் ஒரு பக்கம் லெஃப்டில் ஒரு பக்கம் டாப்பு பாட்டம் இந்த பக்கத்தை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா வெளியே இதனுடைய பரப்பளை எப்படி சொல்லலாம் லென்த் இன்டு ஹைட்னு சொல்லலாம் ஃப்ரண்ட்டில் அப்போ பேக்லேயும் அதே லென்த் இன்டு ஹைட்டு தான் இருக்கும்போது இங்கே ஒரு ரெண்டு பரப்பளவு வச்சாச்சு அடுத்து சைடில் பாருங்களா இதுவும் இது 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 மட்டும் சைடில் இருக்கிறது கேட்டிங்கன்னா பிரத்து ஹைட் இருக்கும் ஸோ பிரத் இன்டு ஹைட்டு அப்போ லெஃப்ட் சைட்லேயும் அதே பிரத் இன்டு ஹைட் இருக்கும் டபுள் டபுளாக இருக்கு இல்லையா அடுத்து மேலே பாருங்களேன் மேலே எனக்கு இருக்கும்போது இது லென்த்தாக இருக்கும் இது பிரத்தாக இருக்கும் அப்போ இதனுடைய டாப்பில் இருக்கிற பரப்பளவு லென்த் இன்டு பிரெத் அப்போ பாட்டம்லேயே அதே தான் லென்த் இன்டு பிரெத் அப்போ சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்க டூ எல்ஹெச் டூ பிஹெச் டூ எல்பி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம டூ இன்டு எல்பி பிஹெச் எச்எல்னு கனச்சவகத்தின் மொத்த பரப்பாக சொல்கிறோம் இப்போ கேல்குலேட் பண்ணலாங்களா ரெண்டு இன்டு லென்த் இன்டு பிரெத்து பதினாலு ஏழு தொண்ணூத்தெட்டு ப்ளஸ் பிரெத் இன்டு ஹைட்டு ஏழு ஏழு நாற்பத்தொம்பது ப்ளஸ் ஹைட் இன்டு லென்த்து பதினாலு ஏழு தொண்ணூத்தெட்டா மறுபடியும் வருது லென்த் இன்டு பிரத்து தான் வருது லென்த் இன்டு பிரத்து ஓகே பிரத் இன் ரைட்டு ஹைட் இன்டு லென்த் பதினாலு ஏழு தொண்ணூத்தெட்டு ரைட்டுங்க ரெண்டு இன்டு இப்போ பாருங்களேன் இது ஆ
தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் சி சரிங்களா ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் புரியுதா பாருங்கள் ரெண்டு கனச்சதிரத்தை பக்கவாட்டில் இன்னைக்கிறாங்க கனச்சவகுரம் அந்த கனச்சவகத்தினுடைய மொத்த பரப்பு கேட்குறாங்க அப்போ லென்த் எவ்வளோ பிரத் எவ்வளோ ஹைட் எவ்வளோன்ற லென்த் எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா அடுத்து ரைட்டுங்க இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு தொடர் வரி பெருக்கு தொடர் வரிசை அவனே கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஜிபி சீரீஸ் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் சீரீஸில் பொது விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க பொது விகிதம்னாலே நமக்கு தெரியும் காமன் ரேஷியோ எப்படி இருக்குங்க ஒன்று மூணாவது உறுப்பை ரெண்டாவது உறுப்பாக வகுத்தலாம் இல்லை ரெண்டாவது உறுப்பை ஒன்றாவது உறுப்பில் வகுத்தலாம் அவனே சொல்லிட்டாங்க எப்படி இருக்குங்களா இதுலேருந்து பாருங்கள் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் இருக்கு இங்கே பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் இருக்கு இங்கே பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் இருக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்க பத்தால் வகுத்திருப்பாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒன்று பை பத்துனா ஆன்சர் எவ்வளோ வர போகுது ஜீரோ பை ஒன்று வரும் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்க ஒரு மெத்தட் இல்லையா அது கண்டுபிடிங்க பாரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் இருக்கா டேர்ம் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் டிவைட் பை டேர்ம் டுவெண்ட் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு எழுதலாம் சரிங்களா இது நம்ம எழுதும்போது மேலவும் மூணு டிஜிட் இருக்கு அதனால் ஆயிரத்தால் பெருக்கணும் கீழே ரெண்டு டிஜிட் இதுவும் ஆயிரத்தால் பெறுவோம் ஏன்னா ஒரு நம்பரை மேலும் கீழே ஒரே எண்களால் பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பு மாறாது அப்போ இது என்ன ஆயிரும்னா பதினஞ்சுன்னு மாறிடும் கீழே இது என்னென்ன ஆயிரும்னா நூற்றி ஐம்பதுன்னு மாறிடும் அப்போ என்ன சொல்லலாம் இதை ஒன் பை டென்னு சொல்லலாம் இது சொல்லும்போது பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்லலாம் ரைட் இது போட்டு கண்டுபிடிக்கிறது போல இங்கேயே கண்டுபிடிச்சலாம் ஏன்னா என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க பாருங்க இந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க எப்போ உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஜீரோன்ற வர போகுது இதை பத்தால் வகுத்தீங்கனா தான் அது ஆக போகுது அப்போ ஒன் பை டென் ஒன் பை டென்னு ஒன் பை டென்னு எல்லாத்துக்கும் பெருகி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் பை டென்னை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்லலாம் இது ஜென்ரலாக பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா ரைட் அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது ரைட்டுங்க இது கொஞ்சம் புது மாடல் பாருங்கள் கொஞ்சம் இன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஃப் எ சம் ஆஃப் மணி பிகம்ஸ் எம் டைம்ஸ் இன் என் இயர்ஸ் தென் இன் விச் இயர் இட் வில் பிகம் எம் பவர் ஏ டைம் கூட்டு வட்டியில் இந்த மடங்கு மாடல் கூட்டு வட்டியில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் முன்னாடி தனி வட்டியில் பார்த்தோம் இல்லையா கூட்டு வட்டியில் பாருங்கள் அசலானது என் ஆண்டுகளில் எம் மடங்காக மாறுகிறது எனில் அது எத்தனை ஆண்டுகளில் எம் பவர் ஏ மடங்காக மாறும் நான் இது சொல்றதை விட உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் வச்சு சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வர புரியுதா பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது கூட்டு வட்டி முறையில் ரெண்டு மடங்கு ஆவரத்துக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுதுங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் ரெண்டு மடங்கு ஆவரத்துக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுதுன்னா பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது எ சம் ஆஃப் மணி டபுள்ஸ் இட் செல்ஃப் இன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இட் டேக் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் சரிங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா எனில் அத்தொகையானது எட்டு மடங்காக மாறுவதற்கு இல்லைன்னா எட்டு மடங்கு வேணால் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரியே வரும் அதே அசலானது அதே அசலானது நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் எத்தனை மடங்காக மாறும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஒன்று இந்த மெத்தடில் பார்த்துருப்போம் ஆண்டு கொடுத்துட்டா மடங்கு மடங்கு கொடுத்துட்டா ஆண்டுன்னு பார்த்துருப்போம் ரைட்டுங்களா சரி இது என்னன்றது பார்ப்போம் பாருங்களேன் சரி எட்டுன்னு எடுத்துங்க இப்போ நான் இந்த கொஸ்டின் நான் எப்படி கொடுக்குறேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது கூட்டு வட்டி முறையில் பதினைந்து ஆண்டுகளில் இரு மடங்கு ஆகிறது எனில் எட்டு மடங்கு ஆவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் தேவைப்படும் இது கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கேட்டாங்கண்ணா ஏ சம் ஆஃப் மணி இட் பிகம்ஸ் டபுள்ஸ் இட் செல்ஃப் இன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இன் ஹவ் மெனி இயர்ஸ் இட் வில் டேக் டு பிகம் த சேம் சம் ஆஃப் மணி பிகம்ஸ் எயிட் டைம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்று அதை ஆட் பண்ணி மல்டிபிள் பண்ணி இங்கே ஆட் பண்ணி போட்டிருப்போம் அது ஒரு மெத்தடு இல்லைன்னா ரெண்டு பவரில் நீங்கள் என்ன போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் எனக்கு எட்டு வரணும் இதோ இந்த ரெண்டு பவரில் என்ன போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் எட்டு வரணும்னு பாருங்கள் டூ பவர் ஒன் டூ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் டூ பவர் த்ரீ தான் எயிட்டுன்னு வரும் அப்போ இங்கே த்ரீ போடணும் அந்த த்ரீயை என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த ஆண்டு கூட அப்படியே எடுத்து பெருக்கிடணும் பாஞ்சு மூணு நாற்பத்தஞ்சு ஒரிஜினல் மெத்தட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் சரியா பதினஞ்சு மூணு நாற்பத்தஞ்சுனா இது போடும் நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணியிருப்போம் இதை ரெண்டாவது பெருகிருப்போம் நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு இதை பதினஞ்சால் கூட்டியிருப்போம் பதினஞ்சு பதினஞ்சு முப்பது முப்பது பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு இப்படி போகிறதுக்கு வேறு இப்படி போட்டு பாருங்கள் ஏன்னா இந்த சம் அப்படி போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக புரியும் இப்போ இதே செப்ப அப்படியே இங்கே வந்துருங்களேன் கூட்டு வட்டி முறையில் ஒரு அசலானது என் ஆண்டுகளில் இப்போ ஆண்டுக்கு நேராக என்னன்னு போட்டுருங்க
அப்ப என்ன கூட மேல இருக்கிறது அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணிருங்க அதான் அத்தனை ஆண்டுல அப்போ ஏ இன்டு என் இல்ல என் இன்டு ஏ சம்திங் என்ன இருக்கு பாருங்க ஏ என் சரியா ஸோ இந்த மெத்தடு இப்படி தான் போடணும் இப்படி போட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் எம் பவரில் என்ன போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எம் பவர் ஏ கிடைக்கும் ஏ போடணும் அப்போ அந்த ஏ வயத்தில் வந்து இந்த ஆண்டு கூட பெருகிற போகிறீங்க அவ்வளோதாங்க அதுதான் ஆன்சர் அப்போ அத்தனை ஆண்டு இங்கே போட்ட மாடல் அதே தான் பவரில் என்ன போட்டீங்கன்னா அது எத்தனை வந்து இந்த ஆண்டு கூட பெருக்கிங்களையா அதே மாடல் ரைட் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பாம்பே அடுத்து ரைட் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு ரீசனிங் கொஸ்டின் ரீசனிங்கில் படங்களின் எண்ணிக்கை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாரை கொடுத்துட்டு இதில் எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க முக்கோணம் கேட்கலாம் இல்லை எத்தனை சதுரங்களை வரையலாம் எத்தனை செவ்வகங்கள் வரையலாம் எத்தனை நேர்கோடுகள் இருக்குது இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இப்படி கொடுக்கும் போது ஒன்று இதை கவுண்ட் பண்ணி போடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒன் இது ஒரு முக்கோணம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தனித்தனியாக எடுக்கும்போது இந்த ஒரு அஞ்சு முக்கோணம் இருக்குங்களா அடுத்து இது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இது ஒரு முக்கோணம்னு எடுத்துக்கலாங்களா ஒன்று அடுத்து இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இது ஒரு முக்கோணமாக எடுத்துக்கலாம் கரெக்டுங்களா இங்கே ஒன்று அடுத்து இதோ இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இது ஒரு முக்கோணம் இங்கே ஒரு ஒன்றா அடுத்து இதோ இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இதோ ஒரு முக்கோணம் நாலா அடுத்து இதை விட்டோம் இல்லையா இதை பேஸ் பண்ணி இங்கே ஒன்று மொத்தமாக சேர்க்கும் போது பத்து முக்கோணங்கள் சரியா இது போடுறது ஒரு மெத்தடு ஒரு சிலர் இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் எத்தனை காம்பினேஷன் பண்ணால் ரெண்டு ரெண்டு காம்பினேஷனில் போடுவாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் இது ஃபைவ் சி டூனா எப்படி எழுதுவோம் அஞ்சு இன்ட்டு நாலு பை ஒன்று ரெண்டுலேருந்து எழுதுவோம் ரெண்டு ரெண்டாக இது அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து இப்படி போடுறது ஒரு மெத்தட் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணியே போட்டுருங்க ஈஸியாக வந்துடும் ஒரு சிலர் இதை இது போடுவாங்க இப்படி இப்படி கை எடுக்காமல் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் பத்து வரும் முக்கோணம் மொத்தம் பத்து வரையணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதுக்கு எத்தனை முக்கோணம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க இந்த மாதிரி முக்கோணம் வரைஞ்சனா இதில் மொத்தம் எத்தனை டைப் ஆஃப் முக்கோணம் இருக்குதுன்றது கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க எத்தனை முக்கோணம் இருக்குன்ட்டு ரைட் நெக்ஸ்ட்டு நூற்றி தொண்ணூறாவது ஏழை ஒரு இலக்கமாக கொண்ட ஈரிலக்க இயலன்கள் எத்தனை உள்ளன ஹவு மெனி டூ டிஜிட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கண்டெயின் த நம்பர் செவன் டூ டிஜிட் நம்பராக இருக்கணும் டூ டிஜிட் நம்பர் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுன்னா டென்லேருந்து நைன்டி நைன் வரைக்கும் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரைட்டாக டென் டு நைன்டி நைன் தான் டூ டிஜிட் நம்பர் அதில் ஏழை ஒரு இலக்கமாக வச்சுருக்கணும் அப்போ பாருங்கள் பதினேழுன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வேற என்ன எடுக்கலாம் இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு அடுத்து அறுபத்தி ஏழு அடுத்து எழுபதுலேருந்து எடுக்கலாம் எழுபது எழுபத்தொன்று எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ஒம்பது எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி ஏழுங்க நான் உங்களுக்கு எழுதியே போட்டேன் ரைட் இங்கே ஜென்ரலாக பண்ணுற தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு பதினெட்டு மொத்தம் பதினெட்டு நம்பர் இருக்குது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் எந்த இடத்துல தப்பு நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த எழுபத்தி ஏழுன்னு வர சொல்ல மட்டும் இதை ரெண்டாக எடுத்துப்பாங்க அப்படி எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா கொஸ்டினில் என்ன கொடுக்குறான்னு பாருங்களேன் ஏழை ஒரு இலக்கமாக வச்சுருக்கணும் ஈரி இலக்க ஏழைங்களாக இருக்கும் அதாவது டூ டிஜிட் நம்பராக இருக்கணும் அப்போ என்ன அர்த்தம் டூ டிஜிட் சேர்த்து இது ஒரு நம்பராக தான் கன்சிடர் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இது தனியாக இது தனியாக அது கொஸ்டின் என்ன வரும்னா அதுக்கு நம்ம கவுண்ட் பண்ண சொல்ல மாறி வரும் ஒன்னிலிருந்து நூறு வரை எழுதும் போது எத்தனை முறை ஏழை எழுதுவாய் அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு வரும் சரியா நீங்க இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க என்ன இது ஓகே ஏழை ஒரு இலக்கமாக கொண்ட ஈரலுக்க இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை நம்மளுக்கு பதினெட்டு நம்பர் வரும் இந்த நான் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் சொல்றோம் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க ஒன்னிலிருந்து நூறு வரை எழுதும் போது எத்தனை முறை ஏழை எழுதுவாய் ஹவு மெனி டைம்ஸ் வில் யூ ரைட் செவன் ஃப்ரம் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஸோ இதுக்கான கமெண்ட் கீழே போடுங்க ரைட் அடுத்த கேள்வி பாருங்க இதுக்கான ஆன்சர் அப்போ பதினெட்டு தான் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராவது கேள்வி கோல்டன் ரேஷோங்க தங்க விகிதம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தங்க விகிதம்னா என்னென்னே கேட்டாங்க இந்த தங்க விகிதம்ன்றது ஒரு ஒரு யூனிவர்ஸ் இதுவாகட்டும் ஒரு பிரபஞ்சம் ஆகட்டும் ஒரு இயற்கை ஆகட்டும் எல்லாமே இந்த ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரேஷோவில் வச்சு பார்ப்பாங்க அந்த செவ்வகத்திலிருந்து ஃபிபோனசி நம்பர்லேருந்து ஸோ இது இட்டாலி நாட்டு கணிதவியலாளரான நம்ம ஃபிபோனசி சீரீஸ்லாம் படிச்சிருப்போம்
ஒரு இந்த மோனாலிசா ஓவியம்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் கூட நம்மளுக்கு எதில் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் தான் வச்சு வரைஞ்சிருப்பாங்க ஒன் இஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் தங்க விகிதம்பாங்க பட் நீங்கள் தங்க விகிதம்னா என்ன நம்பருன்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு அதுவே போதும் ரைட் அடுத்து கொடுத்த தங்க விகிதம் என்பது ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆனது எக்ஸ் இஸ் டு எயிட் என்ற விகிதத்துடன் ஒரு விகித சமத்தை அமைக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் விகித சமம் என்ன ப்ரப்போஸ் என்ன என்னதுன்னா கம்பாரிசன் ஆஃப் டூ ரேஷியோஸ் இரண்டு விகிதங்களை ஒப்பிடுது பேர் தான் என்னது விகித சமம் அர்த்தம் விகித சமம்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ரேஷியோ குறிப்பாங்க அதுக்கு ஈக்குவல் டுன் சொல்லிடலாம் எக்ஸ் இஸ் டு எயிட் இதுக்கு அர்த்தம் ஈக்குவல் டுன் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ப்ரப்போசல் இருக்கு சொல்ல கோடி உறுப்புகளின் பெருக்கற் பலன் நடு உறுப்புகளின் பெருக்கற் பலனுக்கு சமமாக இருக்கும் product of the extreme is equal to product of the mean paarenga 1 8 oda value x 1.6 ki equal a irukku enak x oda value dhaan theva appo 8 by 1.6 ungalku vagukkaradhukku ungalku konja kashtama irundhuchuna rendu number yum mele ungalku yenum pathala periyunga ena point poiru appo 80 by 16 nu varum 80 la ethana 16 nga irukku 5 16 irukku so 16 5 80 x oda madhippa appo 5 nu potingna dhaan iduvum indha number um nammalku eppadi irukum vigitha samathil irukum nu solluva right ungala ரைட் இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு விகிதத்தில் வச்சு கேட்குறேன் விகிதத்துடைய அழகு என்னன்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ரேஷியோ உடைய யூனிட்டு என்னன்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சரியா ரேஷியோ ரேஷியோடைய இது வந்து நம்ம இப்படி எழுதலாம் அதுக்கு நீங்கள் யூனிட் வட சொல்ல என்ன வரும்ன்றது மீட்டரா சென்டிமீட்டரா கிலோமீட்டரா லிட்டரா இல்லை என்ன இது எதுவுமே வராதா அப்படின்றது கீழே கமெண்டில் பண்ணுங்க விகிதத்துடைய அழகு என்னன்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சரியா அடுத்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது ஒரு நெட்டாண்டில் ப்ராபபிலிட்டிங்க ஒரு நெட்டாண்டில் நான் லீப் இயர் தான் நம்ம தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நெட்டாண்டுன்னு வாங்க சாதாரண அண்ணன் ஒன்று இருக்குது நெட்டாண்டன் ஒன்று இருக்குது அது எப்படி நெட்டாண்டுன்றது கண்டுபிடிக்கலாம்னா லீப் இயர்ன்றது அந்த வருஷத்தில் சாதாரண வருஷமாக இருந்தால் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் வரும் அது லீப் இயராக இருந்தால் முந்நூற்றி அறுபத்தாறு நாள் வரும் சரிங்களா அப்போ முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாளில் எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு சனிக்கிழமை வரணுங்களா ஜென்ரலாக பாருங்கள் ஒரு வருஷத்தில் அதாவது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாள் இருக்குது இது எத்தனை வாரங்களாக பிரிப்பீங்க நீங்கள் இந்த ஏழாவில் வகுத்துங்க முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாள் ஏழு நாளால் வகுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்கள் வரும் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ரெண்டு நாள் வரும் இதுதான் பிரிப்பாங்க என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சாதாரண ஆண்டை ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரமாக பிரிச்சிங்கன்னா ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் நீங்கள் ஒரு லீப் ஆண்டை ஒரு வாரமாக பிரிச்சிங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் இருக்கும் ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு கம்ப்ளீட் வாரம்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஞாயிறு ஐம்பத்தி ரெண்டு திங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு செவ்வாய் எல்லாமே இருக்கும் இந்த ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ரா வரது எல்லாமே ஐம்பத்தி மூணாவது வாரத்தில் வரும் அப்போ அந்த ரெண்டு நாள் என்ன இருக்கு அந்த ரெண்டு நாள் என்னெல்லாம் இருக்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு சான்ஸு சண்டே மண்டேவா இருக்கலாம் அதாவது முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவது நாள் சண்டேவா இருக்கலாம் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது நாள் மண்டேவா இருக்கலாம் ரெண்டாவது சான்ஸு ஒன்று முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவது நாள் மண்டே முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது நாள் டியூஸ்டேவா இருக்கலாம் மூணாவது சான்ஸு முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவது நாள் செவ்வாயாக இருக்கலாம் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது நாள் புதனாக இருக்கலாம் நாலாவது சான்ஸு முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவது நாள் வென்னஸ்டேவாகவும் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது நாள் தேர்ஸ்டே வியாழனாகவும் இருக்கலாம் அஞ்சாவது சான்ஸு தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடேவாக இருந்திருக்கலாம் ஆறாவது சான்ஸு ஃப்ரைடே சாட்டர்டேவாக இருக்கலாம் ஏழாவது சான்ஸு சாட்டர்டே சண்டேவாக இருக்கலாம் இந்த ஏழு சான்ஸ் தாண்டி வேறு எதுவும் வராது அப்போ ப்ராபபிலிட்டி வர சொல்ல நமக்கு தெரியும் மொத்த ப்ராபபிலிட்டி ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்த்த எப்படி இருக்கும் மொத்தம் எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நமக்கு தேவையான பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் அவுட் புட்ஸ் ரைட் மொத்தம் எனக்கு ஏழு அவுட் புட் இருக்குது அதில் எனக்கு என்ன தேவை ஐம்பத்தி மூணு சனிக்கிழமை தேவை அப்போ இந்த ஏழு சான்ஸாக எனக்கு இந்த ஏழு எத்தனை சனிக்கிழமை வருதுன்னு பாருங்களேன் அதாவது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது நாள் சனிக்கிழமை வரலாம் இல்லை முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவது நாள் சனிக்கிழமை வரலாம் மொத்தம் ஏழு சான்ஸில் ரெண்டு சான்ஸ் எனக்கு சனிக்கிழமை வரத்துக்கு நீங்கள் தருவோம் இப்போ ரெண்டு பை ஏழுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ரைட் அடுத்து ஏ ஃப்ரூட் செல்லர் பாட் சம் மேங்கோஸ் ஆஃப் விச் டென் பர்சன்ட் வேர் ரோட்டன் ஒரு பழ வியாபாரி தான் வாங்கிய மாம்பழங்களில் பத்து சதவீதம் அழுகிவிட்டன தன்னிடம் இருந்த மீதி மாம்பழங்களில் நாற்பத்தாறு இன்று ரெண்டு பை மூணு சதவீத மாம்பழங்களை விற்றுவிட்ட பின் நூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மாம்பழங்கள் மிஞ்சின எனில் அவர் வாங்கிய மொத்த மாம்பழங்கள் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இ சோல்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு டூ பை த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த ரெஸ்ட் இஃப் இ ஸ்டில் ஆஸ் ஒன் நைன்டி டூ மேங்கோஸ் ஃபைண்ட் த டோ
நூறு மாம்பழத்தை அவர் வாங்கிட்டு வராரு இதில் எத்தனைங்க அழுகிருச்சு பத்து சதவீதம் அழுகிருச்சு அப்போ மொத்தமாக அவர் கேள்வி எத்தனை மாம்பழம் இருக்கும் தொண்ணூறு மாம்பழம் தான் இருக்கு மீதம் இருந்த மாம்பழங்களில் என்ன வைக்கிறாரு நாற்பத்தி ஆறு இன்று ரெண்டு பை மூணு அப்போ இந்த தொண்ணூறுல மீதம் இருந்ததுல நாற்பத்தி ஆறு இன்று ரெண்டு பை மூணு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போமா இதை தொண்ணூறுன்னு எடுத்துக்கலாம் நாற்பத்தி ஆறு மூணால பெருக்கினீங்கன்னா நாற்பது மூணால் நூற்றி இருபது இங்கே ஒரு பதினெட்டு நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு நூற்றி நாற்பது பை மூணுன்னு வரும் நூற்றி நாற்பது பை மூணு பர்சன்டேஜ்னா என்ன பண்ணுவோம் கீழே தானே நூறை சேர்ப்போம் ஸோ த்ரீ இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் ரைட்டாக அந்த பர்சன்டேஜ் போல் கீழே ஹண்ட்ரட் போடுறேன் அதாவது கீழே ரெண்டு ஜீரோ மேலே ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சுட்டேன் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ 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 சார் நைன் அதாவது பதினாலு மூணு நாற்பத்தி ரெண்டு அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு பழங்களை அதாவது தொண்ணூறு பழம் வச்சுருந்தார்னா அதில் நாற்பத்தி ஆறு இன்று ரெண்டு மூணு சதவீதமான நாற்பத்தி ரெண்டு பழங்களை விட்டுட்டார் என்ன சொல்கிறாங்க மீது மீறந்த மாம்பழங்கள் நாற்பத்தி ஆறு ரெண்டு மூணு சதவீதத்தை விற்று விட்ட பின் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா தொண்ணூறு மாம்பழத்தில் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு பழத்தை விற்றுட்டாரு அப்படின்னா மிச்சம் எவ்வளோ பழம் பேலன்ஸ் இருக்குதுங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பழம் பேலன்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம் தொண்ணூறில் நாற்பத்தி ரெண்டு போயிடுச்சா நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம்னு அர்த்தம் நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னா மொத்த மாம்பழ அவர் வாங்கிய மொத்த மாம்பழங்கள்ன்றது எப்பவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிரு ஒன் நைன்டி டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் நாற்பத்தி எட்டு நாலு முறை அடிச்சிங்கனால நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரும் ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ இனிஷியலாக ஒரு மொத்தமான நானூறு மாம்பழத்தை வாங்கி வச்சுருப்பாருங்க சரியா நிறைய பேர் இதோ இந்த ஸ்டெப்பில் தான் மிஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இதை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் தொண்ணூறு அவர் என்ன பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு நூறு மாம்பழத்தை வாங்கிட்டு வராரு இதில் பத்து சதவீதம் வேலை கிடைச்சி அதாவது தொண்ணூறு பழத்தை வச்சுருப்பார் இந்த தொண்ணூறில் நாற்பத்தி ஆறு இன்று ரெண்டு பை மூணு பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணிடுவார் விற்றுருவார் விற்றது போக தான் அவர் கையில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்போ இந்த பர்சன்டேஜில் சொல்லும்போது இந்த தொண்ணூறுலேருந்து வர்ற நாற்பத்தி ரெண்டு கழிக்கணும் அந்த நாற்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுனா நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சரியா ஸோ இதே ஆன்சர் தான் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒன்றா புக்கில் எடுத்து பாருங்கள் இங்கே முப்பத்தி மூணு இன்று ஒன்று பை மூணுன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த நம்பர் மாறி இருக்கும் ஆனால் ஆன்சர் அதுலேயுமே நானூறு தான் ஆன்சராக இருக்கும் சரிங்களா ஸ்கூல் புக்கில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அதே மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க நீங்கள் அதை தாண்டி ரெண்டு தாண்டி வேறு எங்கேயுமே வெளியே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அடுத்து மூன்று எண்களின் மீப்போமா ஆனது ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது எனில் அவற்றின் மீப்போவா ஆக இருக்கலாம் இஃப் த எல்சிஎம் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் இஸ் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி தென் தேர் எச்சிஎஃப் கேன் பி எல்சிஎம் கொடுத்துறாங்க எச்எஃப் பாருங்கள் ஒரு எல்சிஎம்க்கும் எச்எஃப்க்கும் என்ன மாதிரியான ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு நம்பருக்கோ ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட நம்பருக்கோ எல்சிஎம்மோ எச்எஃப்போ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதனுடைய எச்எஃப்போடைய மடங்களை தான் அதோடய எல்சிஎம் வரும் இல்லைன்னா வேறு எப்படி சொல்லணா அந்த எல்சிஎம்மை எக்ஸாக்டாக எச்எஃப்பால் வகுத்துடலான்லாம் ரைட்டுங்களா அப்போ பாருங்கள் கொடுத்துருக்கிற எல்சிஎம் ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபதுங்க இதை கண்டிப்பாக எச்எஸ்எஃப்பாக எது இருக்கலான்னு கேட்குறாங்க அப்போ கீழே இருக்கிற நம்பர் எந்த நம்பர் இதை வகுக்குதோ அதுதான் அதனுடைய எச்எஸ்எஃப்பாக இருக்கும் எக்ஸாக்டாக வகுக்கணும் மீதியே இல்லாமல் பார்ப்போமா ஒரு நம்பர் இப்போ இது பன்னெண்டால் வகுக்குதுனா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பதினொன்னால் வகுக்குதான் செக் பண்ணுவோம் ஒரு நம்பர் பதினொன்னால் வகுக்குதுனா டிவிசிபிள் ரூல் என்ன ஷார்ட் கட்னா இங்கே பாருங்கள் ஒற்றை படை இலக்கத்தில் இருக்கிற எண்களின் கூடுதல் அடுத்து இரட்டை படை இலக்கத்தில் உள்ள எண்களின் கூடுதல் ஒம்பது ஏழு பதினாறு இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரெண்ட் எடுக்கும்போது ஜீரோவோ இல்லை பதினொன்றோ வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது பதினொன்னால் வகுப்படனு அர்த்தம் பதினாறில் பதினஞ்சு பேருச்சா எவ்வளோங்க பதினொன்னா பதினொன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா இது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம் பதினா ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபதுன்றது பதினொன்று வகுக்கும் செக் பண்ணி பார்ப்போமா பதினோரு எட்டா எண்பத்தெட்டு மிச்சம் ஏழு பதினோரு ஏழு எழுபத்தி ஏழு மீதி இன்றி வகுப்பட்டுச்சா கண்ணை மூட்டிட்டு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்போ இது எல்சிஎம்மாக இருக்கும்போது எச்எஸ்சி பண்ணுறது கண்டிப்பாக பதினொன்று தான் இருக்கும் நீங்கள் வகுத்து பாருங்கள் பன்னெண்டோ பத்தொம்போதோ இருபத்தி ஒன்றாலும் இந்த நம்பராக வகுத்திங்கன்னா மிச்சம் வரும் எக்ஸாக்டாக வகுக்காது ரைட் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு தொண்ணூற்றி அஞ்சு நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு பாருங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் போட் மாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி நமக்கு சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி கொஞ்சம் கீழே வந்துருச்சு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க பாருங்கள் ஒன் நான் மறுபடியும் மேலே எழு
இது ஒன் மைனஸ் ஒன்று பெருசாக என்ன அர்த்தம் ஜீரோன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதாங்க இதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ரைட் அப்போ ஒன்றில் ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்றில் ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா ஆன்சர் ஒன்று தான் சரிங்களா ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க மறுபடியும் பிராக்கெட்டை சால்வ் பண்ண வரீங்க பிராக்கெட்டில் ரெண்டு பிராக்கெட் இருக்குது அப்போ பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன பிராக்கெட் இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுவோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன் என்ன ஆயிருங்க ஜீரோன்னு ஆயிடும் சரியா ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன்றில் ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா அதே ஒன்று தான் வரும் ஒன்றில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா ஆன்சர் லாஸ்ட்டாக ஃபைனில் என்ன வருது பாருங்கள் ஜீரோன்னு வரும் இந்த இடத்துல லாஸ்ட்டாக ஒரே இடத்துல மைனஸ் ப்ளஸ் மாற்றி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு தப்பாக வர வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக அந்த ஆர்டரெலாம் சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க அப்போ தான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் சரியா ஆன்சர் அப்போ என்னது ஜீரோ இதுக்கான ஆன்சர் ஜீரோ ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது ஸோ இதுவுமே நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்கூல் புக் கொஸ்டின் தான் இன் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் த மீன் மோட் ஆர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்டு சிக்ஸ்டி ஒரு பரவலின் சராசரி முகடு முறையே அறுபத்தாறு மற்றும் அறுபது இடைநிலை அளவு என்னன்னு கேட்குறாங்க இது மூணுத்துக்குமான ரிலேஷன் பாருங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுங்க இந்த டாப்பிக்கு பேர் புள்ளியல் சராசரி முகடு இடைநிலை இது மூணுத்துக்குமான ரிலேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகடுடைய மதிப்பு இடைநிலையுடைய மூணு மடங்குக்கும் இடைநிலையுடைய மூணு மடங்குலேருந்து சராசரியுடைய ரெண்டு மடங்கு கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றது முகடார் சரியா வேல்யூ எனக்கு த்ரீ இன்டு மீடியன் மைனஸ் டூ இன்டு மீன் சராசரிக்கு இன்னொரு பேர் ஆவரேஜ்னு சொல்லுவாங்க அரித்மெட்டிக் மீன்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஆவரேஜ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மூணு வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு இதில் இடைநிலை அளவு இதனுடைய மதிப்பு கேட்குறாங்க அப்போ தெரிஞ்ச மதிப்பில் இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் சராசரி அளவு அறுபது அப்போ சராசரிக்கு நேராக டூ இன்டு சிக்ஸ்டின் போட்டுருங்க இந்த த்ரீ இன்டூ இது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இடைநிலையை சரியா இதை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முகடு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க அறுபதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா அறுபது இன்டு ரெண்டு நம்மளுக்கு என்னென்ன வரும் நூற்றி இருபதுன்னு வரும் நூற்றி இருபது அப்படியே இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க ரைட் அறு அறுபத்தி நாலா இது சாரிங்க சராசரி அறுபத்தாறா சராசரி அறுபத்தி ஆறுனா அப்போ இது எவ்வளோ வரும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த சைடில் வந்து போது நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரும் மூணு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸோடைய மதிப்பு இடைநிலையுடைய மதிப்பு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பை மூணு ஆறு மூணா பதினெட்டு நாலு மூ நாலு மூணா பன்னெண்டு அப்போ அறுபத்தி நாலு தான் நமக்கு இடைநிலையார் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா முகடு ஒரு புள்ளி எல்ல சராசரி அறுபத்தாறாக இருக்கும்போது முகடு அறுபதாக இருக்கும்போது இடைநிலை இதுக்கு இடையில் அறுபத்தி நாலுன்னு இருக்கும்னு அர்த்தம் சரிங்களா நான் பார்த்து வச்சுங்க ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துங்க ஸ்கூல் புக்கில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து ரைட்டுங்க நம்மளுக்கு எண்ணியிலேருந்து கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிறப்பு தொடர் வரிசைன்பாங்க இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி இப்போ கேட்டது தான் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த ஏலன்களின் கூடுதலை கொடுத்துட்டு ஏலன்களின் கணங்களின் கூடுதல் கேட்குறாங்க எப்படி கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஏலன்களின் கூடுதல் கொடுத்துட்டு ஏலன்களின் கணங்களின் கூடுதல் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஏலன்களின் கூடுதல் இருக்கிற ஃபார்ம்லாம் இந்த எண் வில கேன்னு கொடுத்துறான் லாஸ்ட் நம்பர் கொடுத்துறான் கே இன்டூ கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதனுடைய ஃபார்முலா எப்போ ஏலன்களின் கூடுதல் எண்ணுக்கு வில கேன்னு கொடுத்துருக்கான் இங்கே பாருங்கள் ஏலன்களின் கணங்களின் கொடுக்குது இதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா கே இன் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது இதுக்கான ஃபார்முலா எனக்கு லாஸ்ட் நம்பர் எவ்வளோன்னு தெரில ஆனால் இது வரைக்கும் லாஸ்ட் நம்பர் வரைக்கும் போட்டு கூட்டிங்கன்னா ஆன்சர் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி வருதுன்ட்டா என்ன அர்த்தம் கே இன் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ உடைய மதிப்பு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சினா அப்போ பாருங்கள் கணங்களின் கூடுதல் நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்போ இதுக்கு பதிலாக அப்படியே அந்த கொடுத்துருக்கிற நம்பர் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் நம்ம முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணுறது ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு அஞ்சுல முடியற நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா லாஸ்ட் நம்பர் இருபத்தி அஞ்சுல முடியும் ஓகேங்களா அப்போ இருபத்தி அஞ்சுல முடியும் இந்த நம்பர் என்ன பண்ணா முப்பத்தி ரெண்டுக்கு அடுத்ததா இருக்கிற முப்பத்தி மூணுல மல்டிபிள் பண்ணுங்க ரைட்டா முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பத்தாறுன்னு வரும் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தாறு இருபத்தி அஞ்சு தான் நமக்கான ஆன்சர் ஒன்னு இது பெருக்கவே முடியாலும் பாருங்க அஞ்சுல முடிகிற நம்பர் நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா லாஸ்ட் இருபத்தி அஞ்சுல தான் முடியும் அப்ப இருபத்தி அஞ்சுல முடிகிற மாதிரி எத்தனை ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பாருங்க ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு வரதும் நம்ம டைம் சேவ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க த நெக்ஸ்ட் நம்பர் இன் த ஃபாலோயிங் சீக்வன
எண்பதாவது அறுபது வராது அறுபது சாரி அறுபது அறுபதுன்றது நாலு கியூ பண்ணி நாலு மைனஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் கியூ பண்ணி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணுவாங்க சிக்ஸ் கியூ பண்ணி சிக்ஸ் மைனஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஒன் கியூபோட மதிப்பு ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்கே எயிட் மைனஸ் டூ இது டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் கியூபோட மதிப்பு டூ ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் நமக்கு என்ன வரணும்னா இந்த இடத்துல செவன் கியூப் மைனஸ் செவன் ஏழு கியூபோட மதிப்பு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் ஏழு போயிடுச்சுன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு சீதா இருக்கான் ஆன்சர் அப்போ இந்த சீரீஸ் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக என்னலாம் படிச்சிருக்கோம்னா ஸ்கொயர் நம்பர் கியூப் நம்பர்லாம் படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் இதனுடைய ஐடியா பார்த்தோன்னே தெரியுது இது ஸ்கியூப் வேல்யூ ஸ்கொயர் வேல்யூ ப முன்னப்போ என்ன இருக்குதுன்னு தெரியும் சரிங்களா ஒன்று கியூப்லேருந்து ஒன்று கழிக்கிறா ரெண்டு கியூப்லேருந்து ரெண்டு கழிக்கிறா நம்மளுக்கு கழிக்கிறது வேலை கூட்டியும் கூட கொடுக்கலாம் ஆட் பண்ணி ஒன்று கியூப் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணலாம் டூ கியூப் கூட ரெண்டு ஆட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த நம்பர்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்க நம்பர் பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு சைக் அவுட் ஆகணும் ஏன் அதனால் அவ்வளோ நம்பர் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்டாக கொடுக்குறாங்கன்றது தெரிஞ்சால் தான் அடுத்து சம் ஈஸியாக போட முடியும் சரியா ரைட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அடுத்து கோடிங் டி கோடிங் ரீசனிங்கில் இருந்து அதே கொஷினாக கேட்டிருக்கான் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் இப்படி கோட் பண்ணி எழுதுகிறேன் சங்கீத மொழியில் இந்த மாதிரி குறியிட்டேன்னா என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணி இது நான் கோட் பண்ணி இருக்கணும் அதே லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டீ கோட் பண்ணி இதை கோட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்கங்கிறாங்க அல்ஜிப்ரானா ஏக்கு அடுத்த வார்த்தை பி அப்போ எல்லுக்கு முன்னாடி வார்த்தை என்னன்னு பார்க்கணும் கே அது கேக்கு அப்புறம் எல் அடுத்து ஜிக்கு அடுத்த வார்த்தை எச் இக்கு முன்னாடி வார்த்தை டி பிக்கு அடுத்த வார்த்தை சி ஆருக்கு அடுத்த அடுத்த முன்னாடி இருக்கிற வார்த்தை கியூ ஆறுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லெட்டர் கியூ ஏக்கு அப்புறம் இருக்கிற வார்த்தை பி சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிம்பிளுங்க ஃபஸ்ட் லெட்டரை ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கான் செகண்ட் லெட்டரை ஒன்றில் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லெட்டரை ஏற்றிருக்கிறான் அதே போல் தான் அந்த சீரியஸ் ஃபுல்லாமே அப்படி தான் எடுத்திருக்கான் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கான் ஒன்று மைனஸ் பண்ணியிருக்கான் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ அதே மாதிரி தான் லாஜிக் கண்டுபிடிச்சாச்சு எந்த யூஸ் பண்ணி அவங்க கோட் பண்ணியிருக்கான்றது அதே போல் நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ண போகிற பாருங்கள் ஜியோமெட்ரி ஜியோமெட்ரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஜிக்கு அடுத்த வார்த்தை எச் இக்கு முன்னாடி வார்த்தை டி ஃபுல்லாலாம் சால்வ் பண்ணிட்டு உட்காராதீங்க எச் டின்னு ஆரம்பிக்கிற மாதிரி எந்த ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக சி ஆப்ஷனோ டி ஆப்ஷனோ ஆன்சர் அதுக்கு போகிறது ஏவோ இல்லை பிஓ தானே நீங்கள் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிற விட எந்த இடத்துல ரெண்டு ஆப்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்களேன் இந்த வார்த்தை தானே அப்போ இந்த வார்த்தை கண்டுபிடிச்சாலும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் ஈஸியாக பாருங்கள் நான் எது எதை ஆட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஜி ஓ இ ஆர் இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் சீரீஸ் ஒய்டி அதாவது இது எத்தனையாவது வார்த்தை பாருங்கள் எக்ஸிட்டிலாம் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் பண்ணியிருக்கும் அப்போ பாருங்கள் எனக்கு இது இதோ இந்த வார்த்தையா இந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி போங்க டிக்கு முன்னாடி வார்த்தை எஸ் அப்போ எச் டி எஸ் தான் எஸ் இல்லையா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சா பண்ணுங்க ஓக்கு அடுத்த வார்த்தை நமக்கு பின்னு வரும் ரைட் எம்முக்கு முன்னாடி எல் இக்கு அப்புறம் எஃப் டிக்கு முன்னாடி எஸ் ஆறுக்கு அப்புறம் எஸ் எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு முன்னாடி எக்ஸ் இல்லை மொத்தம் கண்டுபிடிக்கிறதுனால ஓகே தான் சரிங்களா கோடிங் டி கோடில் அப்போ இது இது எதை யூஸ் பண்ணி இந்த லாஜிக்கில் நம்மளுக்கு அந்த வார்த்தையை கொடுத்தானோ அதே லாஜிக் யூஸ் பண்ணி நாமளும் அதை கோடிங் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் லாசம் டூ ஹண்ட்ரடு நிறைய பேர் இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கலாம் பட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது எதுவும் இல்லை இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல நம்மளுடைய பொறுமையை சோதிப்பாங்க கரெக்டாக நம்ம பொறு பொறுமையாக படித்து அது ஆன்சர் போடுற மாதிரி இல்லைன்ட்டு கொஷின் ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த ப்ரன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் டக்குன்னு வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் இதுக்கான ஆன்சர் போட முடியும் ரைட் பாருங்களேன் எழுத்து எண் வரிசையை படித்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விக்கு பதில் அளிக்கவும் ஸ்டடி த ஃபாலோவிங் லெட்டர் நம்பர் சீக்வன்ஸ் ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் கிவன் பிலோ இந்த மாதிரி இ செவன் பி எம் சம்திங் கொடுத்துட்டான் இஃப் எவ்வரி தேர்ட் லெட்டர் நம் லெட்டரோ இல்லை நம்பரோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ரைட் ரீப்ளேசஸ் சக்சஸிவ் டேஸ் ஆஃப் த வீக் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மண்டே விச் லெட்டர் வில் ரீப்ளேஸ் தேர்ஸ்டே இந்த மாதிரி கொடுத்துலாம் இ செவனு ஜி இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு மூன்றாவது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா தோ அஞ்சு மூன்றாவது எழுத்தோ இல்லை என்னோ ஒன் டூ மறுபடியும் த்ரீ ஒன் டூ மறுபடியும் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒ
தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே ஞாயிறு இது திங்கள் மண்டே சரிங்களா என்ன கேட்குறாங்கன்னா அடுத்த நாட்களை மாற்றினால் எந்த எடுத்து வியாழக்கிழமை மாற்றும் வியாழக்கிழமை வர்ற வார்த்தை எதுன்னு பாருங்கள் எஸ்ங்க அவ்வளோதான் அப்போ எப்படி தான் சொன்னாங்க சிம்பிள் தான் பட் அது படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அந்த டைம் கரெக்டாக யார் கொடுக்குறாங்களோ இந்த ஆன்சரை கொஞ்சம் பொறுமையாக போடலாங்க சரிங்களா ஸோ இருபத்தஞ்சி கேள்விக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டோம் கண்டிப்பாக ஒரு மூணு நாலு கேள்வி கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அந்த மாதிரி தான் ஒரு மூணு கேள்வியோ நாலு கேள்வியோ கான்செப்டே நல்லா தெரிஞ்சாலுமே அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது ஸோ உங்களுடைய வேறு என்ன உங்களுக்கு டவுட் இருக்கோ அது கீழே தாராளமாக என்ன பண்ணலாம்னா உங்கள் சஜஷன் இருந்தாலும் சரி இல்லை வீடியோ எப்படி இருந்தாலும் சொன்னாலும் சரி அது கீழே கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க இ